。陆小姐，嗯，今天是包车的最后一天了，明天我就不能开车接送你了。这么快啊？是啊，很开心这段时间能够为你服务。回头请记得上网给个五星好评哈。哦，好，呃，这个月麻烦你了。哎，哎，哎，哎，思念思念，你别这样。哎呀，不是我说的，是朵拉说的。我想一个人静静。你这叫冷战是吧？你要是觉得我过分的话，可以让你妈再来批评我。哎呀，我妈说是因为为了我们好，她是长辈，她说的话有的过分的地方，那你多包含一点嘛。没有没有没有，我觉得你妈说的都对。你你这样就没意思了啊！哎，你这样就没意思了啊！起开。你非得去朵拉那屋睡是吗？对，我今天就想自己睡。你睡朵拉那屋啊，我睡书房，那大屋啊空着啊，咱家吧，房间多，折腾作呗，闹呗。别老咱家咱家的，这是你家。还有，以后你爱怎么着就怎么着，千万别再给我下跪了，我担不起。跟思念都说什么了呀？哇，怎么样？你没迟到吧？还有三分钟啊，可莹，好，死我了！哎，您最近不是一直有专车接送吗？怎么是今天差迟到了？你你怎么知道？我都看见了，还特意停那么远，我们又不蹭你车。哎呀，以后都没了。怎么有钱男的不追你啊？什么呀？是我拒绝他了？为什么呀？因为我有男朋友。啊啊，那可莹可莹，那个你把他微信推给我呗。你不要没事儿啊，我试试呗。你不是有男朋友吗？嗨，你这玩意儿，谁不想攀高枝儿啊？啊！看这儿啊，啊，他不会喜欢你这小的。哎呦，不是不是不是不是不是，人家没看上你吧？合适，还是没看上，他也看不上我。别闹了，这是新收的吧？啊，我拿过去放了啊，快去。专业短视频拍摄团队，你上网查下，多少人气破百万的博主，都是他们包装出来的。那这上面写的这些什么，这江南一枝花、薇薇安格，都是他们捧红的。啊，对对对对，他们前面有这个专业的摄影、剪辑、配图，后期有整套的宣发、推送和人气。这玩意儿只要热度起来，就会吸引人来看。那他们怎么收费？费用有点高，一个月四万。我说，你先别着急，人家保证啊，一个月指定让你人气破二十万。唯一呀，回头你火了，你的书火了，你还在乎这点成本吗？不是，那这也有点太多了吧？你别老这么瞻前顾后的行吗？上次出书那事儿，就因为你犹犹豫豫，结果夭折了，害得我被哥们好一顿埋怨。这次你要再磨叽，我就不帮你了。那这样。你给我一天时间，让我考虑考虑。行。哎，伟业。哎，爸，你现在手头富裕吗？你们哪里又要钞票了？要多少？我这次要的挺多的，你能支持我多少是多少吧？能要刚需的钞票干什么？哎，爸，你就别问了，这事儿事关我的前途，你能支持我多少吗？伟业啊，你没出别的大事儿吧？哎呀，爸，我
，就当我最后一次跟你借钱，行吗？哎，好。那我也只能给你一百五千块。一万五有点少啊。行吧，那别的我再想办法。你什么时候能给我打过来？哎，下午吧，下午我到银行打给你。哎，五爷，莫旅游。哎呦，你放心吧，我真是干正事儿。嗯，那你快点啊。啊，好好好。一万五，这还差两万多呢。你回来了。嗯，好累啊。我想求你个事儿。嗯。我找了个专业的团队，他们愿意包装我，保证一个月粉丝量就破二十万。呃，但是他们就是收费有点贵。多少钱？四万。谁给你介绍的？谢小峰。哎，你怎么知道的？哎呀，真是万能的谢小峰啊！出书有人，拍短视频也有人，这谢小峰是不是吃定咱们家了？你怎么能这么说他呢？从宁波到北京，他骗你多少次了？把你从宁波骗来北京，出去吃饭骗你买单，给你介绍不靠谱的骗子剧组。上次忽悠你出书不成，这次又忽悠你拍短视频，你能不能长点记性啊？哎呀，他不是你说的那种人。我了解他，他最多就是爱占点小便宜。上次出书那事儿，他没骗咱们呀，是咱们没筹到钱，最后错过机会了吧？他吧是个热心肠，愿意帮助别人，只不过很多时候他的这个希望和能力不成正比而已。那他还是不靠谱。大家都是初来乍到，那认识的资源都有限，两用不齐很正常啊。但是这次不一样，这次我们俩亲自去过那家公司，很正规的一家公司。他们那个刘策划跟我说，到时候他们会亲自上门拍摄，呃，后期剪辑，这个包装宣发。这是我最后一次机会了，所以你想求我什么呢？我想求你借我点钱，可瑶，我发誓，我发誓这是最后一次。如果这次还不成的话，我就再也不折腾了，老老实实去上班。最后相信你一次，你听好了，最后一次。最后一次，这次一定能成功。你还差多少钱？我爸给了我一万五，交首付是够了，剩下的就拜托你了。拜托拜托。你给我点时间，我想想办法。啊，没问题。胡经理，可莹，哎呀，真是越来越漂亮了。你说你上次怎么那么匆忙，我都有些不好意思了。以前的事情我们就不提了吧。啊，是是是是是。呃，这次找我来什么事儿？你们这里还缺兼职拉二胡的吗？怎么，你还想来兼职？那要看费用合不合适了。我给你比之前多百分之二十，那我什么时候可以上班？今天晚上就可以。啊。好的。这还是当初那个一说话就会脸红的陆可盈吗？这里的雪茄和红酒都很地道。兴趣啊，一会儿让他陪你。来这儿
，没事，工作。你害羞吗？吴京也对不起，今天真的只是个意外。陆冠英，你不是在消遣我的吧？来我这儿的可都是高端客户，你乱出洋相，他们投诉了，我怎么解释？那今天的费用我不要了。今天的费用我正常给你啊，不过从明天开始你就别来了，好吧？吴经理，啊，不不不，姐姐，我觉得吧，你你你跟我这会所可能风水上犯冲。行，行，行。海南出了差，刚回来，走了一个月。哦。为什么兼职？缺钱吗？对，我缺钱，缺四万块为什么给我转钱？因为我不想我喜欢的女人因为钱去坚持，还被人评头论足。你只知道我用这个钱来干嘛吗？我只知道是你缺钱，其他的我不关心借条，这五万块钱就当是我借你的，我以后肯定会还你。好，我保存下来。可英，哪来的钱？啊，借的。跟你家里人借的吧。你告诉他们，这钱算我苏梅一借的，等我火了加倍奉还。嗯，那你把那一万五给你爸退回去吧，老人家攒钱也不容易。媳妇儿最好了啊！哎，小峰，能听见吗？开整啊！你说这什么话？质疑我？钱对哥来说能叫事吗？嗯，对不对？千万别跟我废话，赶紧的啊！对对对对对对对。陈总，请用早餐。最近老公有没有回来？一直没回来。还是他其实回来过，让你不要告诉我。真的没回来。行吧。哦。喂，是我。喂，陈总，什什么事儿？老关的电话为什么打不通啊？打打不通？嗯。问你呢。关关总出差了吧？出差电话为什么打不通呢？哦，那那他可能去国外出差了。切
你说你一个助理，我问你老板的行踪，你告诉我说可能，到底去哪儿了？你好好跟我说。姐，关总在国外出差。哪个国家？跟谁去的？多少人去的？到底谈什么大买卖？这具体的我就不知道了呀。你怎么可能不知道呢？姐，关总这不跟我说，我也不敢问啊。您就别为难我了。喂，喂，现在是连个助理都敢挂我电话了是吗？好啊，老关，跑国外风流潇洒去了。等着哪天我也出去玩，咱俩就看吧，看谁玩的比谁嗨。你们俩能不能行？说好的每周一闺蜜下午茶时间，风雨无阻，结果你们俩谁也不来。哎呀，我不是特殊情况吗？我备孕呢、啊。今天中午吧，是我的好时刻。一会儿老谢就回来了。杨小贵，这外糊涂，是他呜呜爽约的。我才不是呢，我理由更充分。我不在国内。你不在国内？你在哪儿啊？我在日本呢。哟呵，你够潇洒的。之前没听说你有要旅行的计划呀。我这是说走就走的旅行。没有鲜花就是好，想干嘛就干嘛。哎呦，怎么看你这表情，那么羡慕呢？等你回来再和你吐槽吧。不会是和你家模范老公吵架了吧？呵呵。啊，我先不跟你们聊了啊，流量费挺贵的。回来呢，我给你们带伴手礼。你信不信？他肯定跟男人去。我不用信，他如果真是跟男人去的，我祝福他们，这是好事儿。每天标榜着什么不婚主义，我看他就是没找到合适的，要不然也是俗人一个。生活在这么大的都市里面，谁能免俗啊？哎呀，别管他俗不俗了，你看我，美不美？美美美。哎呀，一会儿老谢就回来了啊！我不跟你说了，快祝我成功。嗯。原来觉得自己很重视，现在看看我的两个闺蜜，谁能活得比我潇洒？思宁，午休来我屋里坐会儿呗。这什么垃圾啊！小芳，你给我找的这是什么专业团队？招来的素材怎么都是一堆垃圾啊？什么呀？你喊什么呀？我怎么不能喊？哎，我花了那么多钱，你给我派出这些玩意儿来？样片我看了，挺好的呀。这玩意儿，仁者见仁，智者见智。我薅你个头，治你个头啊！治。哎，这明显就是在糊弄人，好吗？光都打得乱七八糟的，镜头晃得我头都晕了。我不管，退钱。退钱，亏你说得出口，人家给你拍了没有？东西给你没有？人家的劳动不算成本。但是他交的东西我不满意，你就得退钱。那你直接找他们，你跟我一中间人商量什么？我怎么？行行,行，你狠啊！掀客文化，我要投诉你们那个刘策划，他。离职了，不在你们那儿干。谢小峰，你给我接电话。是啊，就死在外面，别回来。正好我图个清静。现在男人都怎么了？一个比一个自私。不是你这话怎么来的？你又怎么了？李俊龙就是一个小男人，就这么小，就这么小，就这么小。嗯
，小男人多好啊！小男人至少啊，宠老婆顾家呀，对吧？你看我们家关真这么大，这么大，你说他有多大，他就有多大，那又怎么样？请你问问他这一年到底有多少天尽过他丈夫的责任啊？但是关老板肯定不会让自己女人的辛苦付出打水漂。那行，那咱俩换行吗？你舍得吗？你舍得吗？哎呦，哎呦，反正我觉得现在结婚生娃挺没劲的。你说这些男人吧，他除了给你添堵、让你生气、还让你瞎操心以外，他有什么用？我真的是气死我。可以啊，我知道错了，这回我真知道错了，我再也不折腾了，好不好？你放心，我肯定把谢小峰给追回来，把咱们的钱要回来，然后我明天就联系姐夫去他公司坐班。我不管挣钱多少，我踏踏实实的去坐班，先把欠的钱还上。可以啊，我再也不乱做梦了。我再也不搞那些不切实际的东西了，咱们踏踏实实过日子，好吗？可阳，你别这样吧，我真知道错了。你有什么话你就说出来，你这样挺吓人的，别憋着呀。我们离婚吧。你说什么，宋唯一，我们离婚吧。陆可阳，你是不是外面有人了？我要是外面有人，我早跟你离了。那你什么意思呀？我真的受不了跟你这个满脑子都是不切实际的巨婴一起过日子了。我被骗了，我才是被欺负的那一个。你永远都是这样，不在自己身上找原因。你被同一个人骗了五次，是五次啊！你怎么不知道总结你自己呢？谁被骗五次了？我就被骗这一次，好吗？你永远都不肯面对现实，你死要面子，喜欢听别人奉承你，别人随便说点什么好话，你把所有戒心都放下了。像谢小峰那种人，他就是个低劣的骗子，但他却能在你身上频频得手，就是因为你死要面子，喜欢听好话，永远不肯面对事实和真相。你难道不知道谢小峰是骗子吗？你知道，不然你就不会在他带你去借高利贷的时候半路跑了。这说明你智商没有问题，但是为什么你会被他一而再、再而三的骗呢？你就是喜欢跟那些捧着你的人在一起玩。宋唯一，你刚出社会，一穷二白，别人凭什么捧着你啊？他们但凡捧着你，那都是对你有所图。这么浅显的道理，你不明白吗？你想让全世界的人都捧着你、奉承你、恭维你，你凭什么？不是，咱能别一吵架就翻旧账吗？我吵架不跟你翻旧账，难道跟你展望未来吗？你有未来吗？你别说了，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，哎。我有什么办法？是我的错吗？我没资源，没关系，没人带。我想进文学圈，可我连人文学圈的门槛都踏不进去。只有小峰愿意搭理我。你以为我不知道？他不靠谱，他爱占小便宜。可我有的选吗？我没得选。好不容易搭上一个沈凯，他还破产了，这也是我的错呀！你们一个一个的都叫我去坐班去赚钱。可是你坐班，我也坐班，咱俩加起来一个月挣不到两万块钱，什么时候才能实现梦想？梦想，宋唯一，梦想和痴心妄想那是有区别的。你什么意思？你的意思是我的梦想是痴心妄想？哎、对。行了，我不想跟你说了，我们还是坐下说说离婚的事吧。离婚你才是痴心妄想，我不同意。这不是在跟你商量。老婆回来了。哎，老婆，老婆，我有话跟你说
今天不是周末吗？我想着跟你说，一会儿我俩一起去接朵拉。嗯。那是要将沉默进行到底呀、啊！干嘛？把箱子还给我！陆凯阳，你今天要是想逼死我，你就走。宋唯一，我真的不想跟你吵了，你放我一马吧，给我们彼此一个空间喘息一下。我是真的受不了跟你过这样看不到未来和希望的日子了。我不是跟你说了吗？明天我就联系我姐夫去到公司坐班。那这样，我们先离婚。如果离婚之后你能够痛定思痛、奋发图强的话，我们可以随时复婚。但是如果你还是像现在这样好高骛远、不切实际，用你爸给你的钱做那些不靠谱的事情，那这个日子我肯定没法跟你过了。你敢跟我对赌吗？我凭什么跟你赌？我不用离婚，一样能奋发图强。你干嘛拿离婚这事刺激我？你老实说，是不是外面有人了？我这件事情没有再跟你商量，我也没跟你商量，你就看我表现吧。离婚是不可能的，休想！如果你非要这样，那我只有自己出去单住了。你是我媳妇儿，我不可能让你出去单住。看见我俩来接他，一定非常高兴。嗯，你看，你多说一个字儿呀，多说一个字儿吧。不能。今天晚上。爸爸妈妈，我今天当值日班长啦。哎呦，真棒，宝贝儿，来。哎，爸爸妈妈亲亲。哇，朵拉真乖。就是。咱朵拉以后啊，就是学霸，这一点你随你妈。今天晚上爸爸给你做了好吃的西红柿炒鸡蛋，还有你妈妈爱吃的皮皮虾。太好了！我去海鲜市场亲自给你买。哎呦，那你费心了。哎，应该的，应该的，应该的。走走走，回家吃饭饭啊！回家吃饭饭，走走走，真棒，宝宝。你这样只会让我对你越来越失望。行。我不出去住可以，如果有一天我要走的话，我会通知你的。但是从今天开始，我们各过各的。你什么意思啊？我的意思是，从今天开始，我们自己挣的钱自己花，谁也别占谁便宜。你这是要跟我分家呀？这个家里有什么东西是你挣的吗？我跟你分。可呀，你别说话太难听啊！欺人太甚。我们在一起这么久，到底是你在欺负我，还是我在欺负你呀、啊？我现在就要通知你，我要出去。可莹，可莹，有火你就撒出来，咱别只伤感情行吗？我要出去吃饭，你要吃什么你随意。家里那些柴米油盐酱醋茶太细了，我就不跟你分了。但是买菜的钱你自己出。让开！朵拉睡了。嗯。差不多，我们也休息呗。今天晚上我陪朵拉睡。哎呀，我到底做错什么了呀？你都晒我一个礼拜了，惩罚应该够了吧？你没错，啊，是我错了。哎呦，我不知道我妈跟你说了什么。你大人有大量，你别往心里去，行了吧？这事儿跟你妈没关系。那马超群的事儿啊，那我跟他主动承认错误去不就行了吗？你以为这是小孩过家家吗？哎
那怎么办呀？事情已经发生了，解决问题呗。你不能因为这个事儿跟我一辈子不说话了吧？你都不知道我为什么跟你生气，那你为什么生气啊？你不跟我说你为什么生气，我怎么知道你为什么生气呢？你要是再跟这儿挡着我，我就生气了。我这个妈呀！到底跟他说什么了呀？媳妇儿，你回来了。什么呀，这是？我们这个月的房租、水电、煤气还有网络，钱我已经交了。你把你那一包给我吧。不是你跟我来真的？你什么时候变得这么物质了？宋大少。你也太不食人间烟火了吧！这是我们每个月的生活基本支出。你点麻辣香锅怎么不跟我说一声？我自己点自己吃的，为什么要告诉你啊？陆可盈，你有点太过分了吧！你要跟我闹到什么时候？谁跟你闹了？妈，你跟四宁到底都说什么了？啊，没跟他说什么。你什么也没说，思宁一周都不理我。我就知道你们俩吵架了，我就劝劝他。你就劝劝吗？我还替你向他道歉来的，我可什么重话也没说。我还说你，他不该让你下跪。还有，还有。对了，我还说，那房子。写他的名儿，你爸不同意。哎呀，什么？那光我不同意吗？你不也不同意了吗？是你先不同意，后来我再不同意。妈，先后是不是咱俩不都是呀？真行！我你劝架就劝架，你说什么房子加名的事儿吗？啊？你们俩不是为这事儿吵的吗？我俩不是为房子的事儿吵架的。你不是因为这事儿跟他下跪的吗？我这事儿没法跟你解释。妈。我家庭有问题，你就不要掺和。你掺和，家庭矛盾容易升级。我可什么话也没说。这老婆是我选的，日子我不能好好过吗？再说了，那夫妻间吵架也是很正常的事儿嘛。那怎么，我我爸没给你下下下跪过吗？我那有时候也下。那你是哪头呢你啊？那两头都是啊。啊，妈，你说我奶奶如果插手你们婚姻生活，你烦不烦？哎呦，你奶的，可别提你奶的！哎呦，我跟你，我跟你，我跟你说，是不是？那就是吗？哎呀，妈，您能不能做一个新时代宽和的婆婆嘛？我真的没说什么重话呀。哎，我也不是埋怨你，我现在知道问题所在了。回头呢，我好好把思宁劝劝，这问题啊，我自己能解决。然后啊，你就不要老听五岁孩子的话了，行不行？我还不是为了你好啊！啊，行行行啊！行了，我走了。你说我这是干什么呀？啊，我还不是为了你好吗？你呀、啊，整天没事干呢，咸吃萝卜淡操心。我也走了。宋唯一，你为什么又用我的支付宝？我下午打游戏没点儿，临时借用一下。我们说好了，各过各的，你凭什么用我的？我就用两百，你至于吗？就两百，你是花我钱花习惯了是吗？这话说的有点过分了啊！我说事实有什么过分的？我已经把我支付宝密码改了，你别再想用了。不是，你怎么还能改密码呢？你这有点太侮辱人了啊！你赶紧把钱还我吧！我现在没钱，有钱我还借你的。那行，你给我写欠条。你就写，打游戏欠陆可盈两百。你要不要玩的这么绝？从来北京开始，一直是我在挣钱养家的。你一个大男人对这个家有什么贡献啊？你说我绝。你现在怎么变得满脑子只有钱呢？因为我知道，挣钱不容易，我懂得珍惜，而你不懂。你想跟我离婚，是不是就是因为我没钱
，你要这么理解也可以、啊。陆可盈，你太让我失望了。我就是这么现实，你准备怎么办吧？你不就是想跟我离婚吗？你也不用这么三番两次的侮辱人吧。宋唯一，你一个大男人，天天在家里打游戏、看动漫；我一个女人出去抛头露面、挣钱养家。你说我羞辱你，怎么说得出口呀？你现在是怎么变得这么刻薄、这么不善良的？我们之间的爱呢？难道我们之间的爱就能用钱来衡量吗？爱不能用钱来衡量，但生活要。就是想跟我离婚吗？我同意，我成全你。但是离婚以后你可别后悔，等我宋文一翻身的那一天，我看你怎么办。是悄悄结的，离婚我也不想声张，我这就递回宁波的机票。我们这个婚是在宁波结的，也该在宁波离青辣椒两只，红辣椒两只，一碗胡椒面，印度摩天椒，反正超市里能买的所有的辣椒、辣椒面、胡椒粉全在里边了。大火熬制三十分钟，熬成了一碗惹老婆生气、十恶不赦、罪有应得的道歉汤。你要干嘛？给老婆道歉，我是认真的。那你原谅我吗？不原谅。你不原谅我就干了他。你威胁我？我不是威胁你，给老婆道歉，我是认真的。你就原谅我吧。我跟我妈也说了，我是让她不要插手我们的生活，我妈也同意了。你要是还不解气，我现在让我妈过来，这碗汤我跟她一人一半，我俩干了。笑了，笑了就没事了啊，笑了就不生气了啊。哎呀，老婆，你不要生我气了，我想想我都后怕。刚才你要不制止我的话，我要真干了这碗。你呀、啊，你就是弄这些东西特别来劲。哎，我要不出奇招，你也不能原谅我呀。<笑>好了，给我一个安慰的拥抱吧。哎，怎么还叹气呢？我就是希望你不要老是随遇而安的，男人要以事业为重，不然的话我怎么安心啊？哎呀，接下来。你就看我的表现吧。反正我们公司最近在做人事调整
，我要是真的回家了，你别给我掉链子就行。思念，道理我都懂，但现在能安慰我的不是道理，是你。丢人现眼吗？你不回去看看你爸？你觉得我现在这样，还有脸见我爸吗